झारखंड येथील तबरेज अन्सारी मॉबलेचिंग प्रकरणात आज जस्टिस फॉर मोसिन मुवमेंट व इतर सामाजिक संघटनाच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर विविध ठिकाणी आंदोलन धरणे आंदोलन करण्यात आले आज बीड जिल्हा बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही आज जस्टिस फॉर मोसिन मुवमेंट यांच्या वतीने व इतर सामाजिक संघटनाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले याविषयी जस्टिस फॉर मोसिन मुवमेंटचे सदस्य सुसैन मनियार यांच्याशी आपण जाणून घेऊया याविषयी माहिती आज जे महाराष्ट्र जस्टिस फॉर मोशन मुवमेंट तर्फे आंदोलन करण्यात आले मागच्या आठवड्यात जे आहे ना झारखंडमध्ये तब्बे संसारी म्हणून एक युवकाला चोरीच्या आरोपावरून जे आहे जय श्रीरामचे नारे लावून त्याला मारण्यात आले त्याला मारहाण करण्यात आले मारहाण केल्यानंतर पोलीस कस्टडीमध्ये त्याला चार दिवस ठेवण्यात आले आणि त्यानंतर त्याला हॉस्पिटलमध्ये अपडेट ऍडमिट करण्यात आले तर डॉक्टरने त्याला मोठे घोषित केले मागच्या पाच वर्षापासून जे भारतात जे आहे वीस प्रकारे मुस्लिम तरुणांना टार्गेट करून त्यांना मारण्यात येत आहे सुरुवात याची महाराष्ट्रामधून झाली महाराष्ट्रामध्ये मोसिन शेख नावाच्या तरुणाला काही धर्मदायी शक्तीच्या तरुणांनी गुंड्यांनी त्याला मारहाण करून त्याला जीव मारले होते त्याची हत्या केली होती त्यानंतर हा प्रकरण सतत चालू आहे अकलाक पैलू नजीर त्याच्यानंतर जे आहे ना आता तबरेजची तबरेजची हत्या करण्यात आली आहे भारतामध्ये जे आहे ना हा लोकतांत्रिक देश आहे ह्यामध्ये झुंड ह्यामध्ये जे आहे ना लोकतांत्रिक देशामध्ये यामुळे गुंडतंत्राला याचा थारा देण्यात येणार नाही आणि आम्ही जे पोटस्ट करत आहोत त्याची मागणी आहे आमची की तबरेजच्या परिवाराला न्याय मिळून देण्यात यावे न्याय देण्यात यावे आणि तबरेजच्या फॅमिलीला जे आहे ना शासकीय नोकरीत घेण्यात यावे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशनानुसार मॉब लिंचिंग वरती कडक कायदा बनवण्यात यावे जसं की सुप्रीम कोर्टाने राज्य शासना व केंद्र शासनाला निर्देशन दिले होते की तुम्ही मॉब लिंचिंग वरती एक कायदा बनवा परंतु हा शासनाने जे आहे ना भारतीय शासनाने तीन तीस लाख वरती तर कायदा बनवलं परंतु मॉब लिंचिंग वरती कायदा बनवलं नाही आणि हा पक्क जे आहे ना भारतीय लोकशाहीसाठी लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे त्यामुळे आम्ही भारत महाराष्ट्रातील सर्व संविचारी संघटना व समाजाने मिळून आज महाराष्ट्रावर जे आहे ना धरणे आंदोलन केलेले कुठे मोर्चे केलेले आहे आणि यापुढे पण आम्ही हा लढाई चालू ठेवू दोन हजार चौदा मध्ये जे सत्ता परिवर्तन झालं त्यानंतर जे आहे हा धर्मदायी शक्ती जे आहे ना हे भारतामध्ये राज्य राज्य आले त्यांचे राज्य आले त्यानंतर हा मुसलमानांना सतत दर्शनाचा प्रयत्न करत आहे मुसीच्या नावाने कधी अखलाकच्या नावाने कधी मंजिदच्या नावाने ह्यांनी सतत मुस्लिम समाजाला जे आहे ना भयभीत करण्यासाठी हा प्रयत्न चालू आहे यांचा आणि हा आमचा जो प्रोटेस्ट आहे हा मुस्लिमसाठी पण आहे आणि तब्येतसाठी पण आहे आणि महाराष्ट्र भारतामध्ये जे झालेले आहे भारतामध्ये जे मॉब लिंचिंग झालेले त्यांच्याबरोबर आम्ही लढत आहोत याच्या पुढे पण आम्ही लढणार आहोत लवकरच आम्ही महाराष्ट्रामध्ये एक युथ कॉन्फरन्स अरेंज करणार आहात आणि यासोबत जे सुप्रीम कोर्टाने निर्देशन दिलेले आहेत राज्य शासनाला मॉब लिंचिंगसाठी कडक कायदा करा यासाठी आम्ही एक जन याचिका जारी करण्याची आम्ही तयारी आहे लवकरात लवकर आम्ही यावरती काम करणार आहोत आणि यासोबत माझ्या आमच्या सरकारला जे मागणी आहे की मॉब लिंचिंग प्रकरणी जे आहे थांबण्यात यावे कारण की हा देशामध्ये मॉब लिंचिंग हा लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे हा देश गणतंत्र आहे येथे झुंड तंत्राला इथे थारा नाही आणि भारतातील सर्व समाजासाठी जे आहे ना हा धोकादायक आहे कारण मॉब लिंचिंगमध्ये फक्त मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्यात आले नाही यामध्ये दलितांना मारण्यात आले यामध्ये ईसायांना मारण्यात आले यामध्ये आदिवासींना मारण्यात आले आज झारखंडमध्ये जे तबदेशी जे मॉबलिंगची झाली आहे ते अठ्ठावी मॉबलिंगची आहे त्याच्यावर दहा मुस्लिम तरुणांना चार दलितांना दोन आदिवासी आणि दोन ख्रिश्चन तरुणांना मारण्यात आलेले आहे हे जे शक्ती आहे हे शक्ती जे आहे ना एकूण एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी पासून हा काम करत आहे भारतामध्ये आणि ह्यांचे जे शक्तीच्या जे मुख्य उद्देश आहे भारतामध्ये अशांतता पसरणे भारताला हिंदू राष्ट्र करणे हा यांचा उद्देश आहे परंतु ह्यांना हे विसरता कामा नाही की हा देश जे आहे ना लोकतांत्रिक देश आहे हा सर्व सर्व समाजाचा देश आहे भारत जे आहे ना लोकतांत्रिक म्हणून जगामध्ये भारताची ओळख आहे आम्ही भारताला लोकतांत्रिक देश राहणार आहे आमच्या संविधानावरती विश्वास आम्ही संविधानिक मार्गाने हा लढाई लढू आणि नक्की जिंकू धन्यवाद पैदा किया गया तो राम ने सारी अयोध्या को छोड़ते हुए सिर्फ एक बंदे के सवाल को मेंशन किया ये नहीं कहा कि पूरी अयोध्या मेरा जय जयकार कर रही है और सिर्फ एक इंसान सवाल उठा रहा है जिस राम ने सिर्फ एक आदमी की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया उस राम के नाम से इस देश में चौदह परसेंट आवाम की आवाज को कैसे दबाया जा सकता है ये सवाल है किसी को लगता है कि मेरे हाथ में सत्ता है तो हम सब की आवाज दबा सकते हैं ये ऐसा वक्त है कि जो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस जमात से जिस जमात को जंगे बद्र की विरासत है उस जमात को जंगे नहीं है नहीं नहीं है लेकिन हम आवाम अमन चाहते हैं हम शांति चाहते हैं और इसी बात को लेकर के हमेशा इसके पहले भी वाकियात हुआ था कश्मीर के अंदर एक बेटी के साथ तब भी बड़ी आवाम के साथ आप यहाँ आए थे 
हम यही चाहते हैं कि ये जो गंगा जमुना की तहजीब है ये जो हमारा वसूल है वो हमेशा चलता रहे इंसानियत बरकरार रहे और ना पुरान हो या पुरान हो तो दोनों जमाते और दोनों मजहब इस दुनिया में हर इंसान का सुख चाहते हैं हर इंसान के साथ अमन चाहते हैं हमें ये तय करना है कि हम किन लोगों को क्या सिखाना है नफरत की राजनीति जिस हाइट से इस देश में ऊपर जा रही है और जिससे सियासत के जो उनके रुतबे हैं सियासत का जो उनका रूल है वो जो नापी जा रहा है उसे हमें रोकना है और